你见过什么样的中国？是九百六十万平方公里的辽阔，还是三百万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄，结果超乎你的想象。前往平时无法到达的地方，看见专属于高空的奇观。俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象，也变了一副模样。从身边的世界，到远方的家园；从自然地理，到人文历史。五十分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，你和我们一同飞跃。安徽省地处华东地区，跨越了中国的南方与北方，长江与淮河两条水系，将安徽分成了皖南、皖中和皖北。黄山傲立在皖南山地之中，省会合肥坐落在全省的中心，皖北平原则孕育出了中国的百亿粮仓。前往安徽的旅程从黄山开始，发现黄山松特立独行的秘诀。乘坐小火车登上黄山之巅，跟随山顶气象站的指引飞入云海，一览壮美黄山。天有松树，深深扎根石缝中，在山巅站得稳稳当当。在中国，这些松树很有名，不只因为它们强大的生存能力，更因为它们脚下的这座山，名叫黄山。松树的种子乘风而行，落脚在黄山的各个角落。花岗岩的缝隙，缺水源，少养料。看似可以随处生长的黄山松，却自有一套生存法则。清晨，谷底的水汽开始升腾。不久之后，到达山腰，再向上，整个大山都被裹住。水汽没有停住脚步，它们的终点是天空，最终冷却，变作云海。即便是秋冬季节，云雾依然在阳光的助力下湿润大山。百分之九十八的山体又植被覆盖，草木享受大山的滋养，也成为水汽的源泉。喝饱水，黄山松还要绝地求生，它们的根不断分泌有机酸。从坚硬的岩石中溶解出点滴养分，形成薄薄土壤。阳光正好，木已成林。大雪不期而至。
，黄山的冬天，平均气温常在零度上下。这对于本就耐寒的松树来说，并不算冷。但冰雪意外增加的重量，对根部缺土的黄山松，是一个考验，难免让它头重脚轻。要想活下去，这些松树只能把根扎进更深的石缝中，同时，将身体向阳的一面，尽力舒展。拥抱阳光，与这群山一同塑造成大地的盆景。从高空欣赏黄山，并不止我们。得益于这些空中穿梭的行者。人们免去了古时血迹登山的艰险与苦寒。在黄山，钻进云雾的是缆车，出来的可能是另一位登山高手。四十五度以上的险峻峭壁，在地轨缆车的脚下稳稳展开。他走得很慢，以效率为准则的山外人，想要领略黄山幽谷之美，慢，是千仞风林间的内心养成。上险峰，下幽谷，最终是为这一刻云上驻足。清冷的晨昏，无边云海。在脚下汹涌翻卷，每天都会有人在山峰中等待更多的奇观，但他们不用等太久。这颗云雾中的明珠，是华东地区海拔最高的气象站。从一九五六年一月一日起。这座气象站便开始积累稳定可靠的气候观测资料，以便研究中国长期的气候演变规律。到了二零零六年，他新增了一项黄山气候导游的任务。他会告诉登山者，在什么时间能等到流云飞瀑。在什么时间会遇见云霞缠身？在什么时间会看到奇异的光？如果你想要知道，可以问他：远处的那座山峰，在几点几分会迎来今天的太阳？千百年来，每当中国人看到这样的情景，大多会想起那句老话：“黄山归来不看月。”这一趟旅行，我们将飞往皖南。看看人们如何用古老的方式收藏四季，寻访中国南方民居的一种经典模样，在青山绿水间铺开久负盛名的宣纸，最后随江水流转，回望记忆中的故乡。是勇敢者的游戏。他们挑战的花岗岩风林
，经历过亿万年的雨水，才冲刷成站立的刀刃。这样极致的地貌并不多见，但安徽南部的确多山。地理学家习惯将这里称作皖南丘陵山地。那么，山地人的生活又是怎样呢？云中的村落，是木梨红村。不足百户人家，在这条山脊上生活了四百多年，无意间满足了人们对于“仙境”一词的遐想。隐居的村落总是缺不了木匠，世世代代，因为土地稀缺，木匠打造出的立柱。支撑起悬崖边的房屋和村落小小的扩张。皖南竹海中也有一个小小的村落。这片竹海，因一部名叫《卧虎藏龙》的电影被人们熟知。但很少有人知道，在大山里种竹子，是人们智慧的选择。在看不见的地下，竹子的根系向四周蔓延，不断冒出新的竹笋，继而长成新的竹子。有时候，一片竹海，只是由一根竹子生发而成。一个小小的村落，就能驾驭一座大山。终于，从高山走下，到达山间平地。村落之外，漫山遍野的红枫、银杏，在暗暗憋着劲儿。他们打算换掉穿了整个夏天的装扮，于是，不知不觉中，田间地头的空隙间，一个原本萧瑟的季节，竟然七彩斑斓。他们似乎也在庆祝村子里的丰收。十月。经过雨季的浸泡，房前屋后，窗台楼顶，程侃人在追逐难得的阳光。盛满各色食物的婆罗，迫不及待的被人们搬到屋外。这是皖南人共同的记忆，晒秋。其实，晒秋不只是秋天的风俗。在古代汉语中，秋是收获的食物。春晒笋干，夏晒茄干，秋晒辣椒，冬晒腊肉，一年四季都可以晒秋。经过晾晒，水分蒸发，微生物失去生存的条件，蔬菜、粮食总是这样一。皖南多山，也多水。水中的是鸬鹚
，所以脚踩的两只船，俗称“鸬鹚华子”。主人很自信，他的鸬鹚最听话。用鸬鹚捕鱼，是皖南水畔人家的常态。可这只鸬鹚，就是很有性格。接下来，等待收获就可以了。没有收获也没关系。水畔人家早已在。水位与流量多受雨水的左右，洪水与旱灾常常伴随。一九八二年，青义江被一座大坝拦腰一截，性情多变的大江在这里。变出一片太平湖。在皖南村落，人与水的关系更近。进村的路是水上窄窄的石板路，散步的地方在围着村子的小河旁。每一条小巷中，几乎都藏着一条独立沟渠。月沼位于村子的中央，它是村中最大的水塘。整个村落就是一张密集的水网，连接村内村外，连通家家户户。这里的人们。在粉墙黛瓦间建宗祠，立族规，续家谱。家族宗法在古村代代相传。房屋聚集的地方，人们总会为防火担心。在徽州，人们认为鱼和水共生。元宵节前后，让鱼游遍全村，象征着用水守卫家园。鱼灯，在汪满田村已经畅游了六百多年。大鱼小鱼，鱼公鱼婆，鱼子鱼孙，翻滚间，古老的祝福。涌入千家万户。村落之外描绘每个人自己心中的山水。
这趟旅程，我们将去感受淮南淮北物产的迥异，寻找黄河故道留下的甜蜜礼物，在烂漫的花海中看草药如何焕发新生，百亿斤的粮仓为收获忙碌的同时，江南的水乡泽国正在上演沧海与桑田的变幻。幸运的是，新的需求让芍药花免去了零落成泥的命运。四台大型机械，每天可以收割近两百亩麦田。在富阳，这个数字就变成了五千台收割机，一周的时间，收割数百万亩小麦。运输车辆鱼贯而入，将粮食从这年产百亿斤的大粮仓。送到你的饭桌上。秋风起，向南飞行，江南的丰收却是另一番景象。眼前方方正正的稻田，是从湖里抢来的。想要在河湖纵横的大地上养活更多人，与湖争地。是南方古代先民世代的功课。防水护田的堤岸，在江南叫做围，堤坝合围，圈出宝贵的土地。水被挡在外面，里面就成了一块围田。一千七百年来，围出来的田园足有三十多万亩。今天，人们不再对湖泊步步紧逼，更多人把水灌回围中，将土地还给河湖，而河湖也给了人们更多的馈赠。常言道：“南米北面，北耕旱地。”南种水田，坐拥南北的安徽不拘泥于此，稻也好，麦也好，安徽人都要。被淮河分隔的南北，在一百多年前被这座铁桥连通。人们头一回坐火车跨越淮河。
就行驶在这座桥上。三十多公里的时速，通过铁桥需要一分多钟。今，身边的高架桥上，高铁以超过三百千米的时速跨越淮河。这是斑驳的老铁桥无力承载的速度。整个跨越过程只需要六秒，南北之间不再遥远。淮河的旅程从一项超级工程开始，看大坝如何驯服一条桀骜不驯的河流，在淮河边最广阔的湿地寻找一片热力无限的重生之地。淮河，让中国的南方与北方。有了清晰的分界，但是，在漫长的岁月里，淮河曾经被黄河夺走过入海口，也一度化为长江的支流。夹在这两条大河之间，淮河却难有自己清晰的路线。皖北平原。地势平坦，刚出大山的淮河没了束缚，就在这里徘徊往复，肆意流淌。稠密的水网，本可浇灌出一方沃土，但淮河水的喜怒无常，却常令人们无所适从。一场暴雨。辛苦经营的家园变成汪洋泽国，靠着淮河的人们吃尽了水的苦头，却也磨出一副倔脾气，绝不向大水低头认输。二十多年后，淮河两岸盼来了一声春雷。一九七八年，淮河边的十八位农民立下生死状，在土地承包责任书上按下了红手印，拉开了中国改革开放的序幕。小岗村的村民敢为天下先，在淮河边上闯出一片。新天地，交港湖是淮河流域面积最广大的湿地之一。十多年前，这里曾是淮河重要的泄洪区，人们不得不常年住在船上。如今，水患已经远离。居民终于下了船，有了不晃荡的房子。他们再回到水中央，已是与花叶相伴的采莲人。在淮南市潘集区，
有这样一群人，他们每日乘着小船，在水上巷道里慢慢穿行。排列整齐的人造装置，是光伏发电板。和看护他们的人一样，这些电板也是漂浮在水面上的。水面。成为搭建光伏电站所需的平阔表面，水体还能快速带走热量，冷却组件。这里原本是个采煤沉陷区，这些积水也曾经是一坑死水。如今，水面上。绿色的新能源每年约可发电 1.8 亿度。水面下，经过人们的养殖与呵护，也能鱼虾满塘。接下来的旅程，我们将翻越一座小山，遥望滚滚长江之上，晚舟竞渡，登上岸边最古老的灯塔，寻访两位长江里的老朋友。长江。中国第一长河，中国五分之一的大地都能得到它的滋养。自西向东，奔腾五千多公里，来到下游，迎面遇上这座微型小山。它曾与对面的石矶连为一体，数百万年的地壳运动，江水冲刷，中间的土石消磨殆尽，只有小孤山依旧坚守江岸，为长江引航。沿江而下，八十多公里外的这座佛塔，曾经是长江边最醒目的建筑。古时，人们在江边建造的佛塔，大多兼有导航功能。四百多年前，镇丰塔伫立江岸，顶层的灯光长明不息，引渡进港的航船。二百多年前，一些安庆戏曲艺人告别镇丰塔，四海谋生。没有人想到，他们最终竟然将故乡的音律唱响京城。挥班进京的结果，更造就出一个新的剧种——京剧。水运的发达，让长江成为中国最重要的水上交通走廊，是串联起十一个省市，从沿海地区向内陆推进的重要经济带。开阔的江面，成为天然的水上公路。这是货运量位居全球内河第一的黄金水道。铁路与公路运来的货物汇集江边，即由枢纽口岸通江达海，连接世界。今天，船只是长江下游黄金航道的主人，但过去的数百万年中。这里都是江豚的乐园。
都享受量身定制的一日四餐。现在是他们惬意的下午茶时间。经过近二十年的精心养护，共有七头小江豚在这里出生。未来某一天。也许我们会在更广阔的长江里和他们相遇。长江下游，又名扬子。最后的旅程，我们将赶往大山深处，登上一块巨型花岗岩，欣赏一幅稍纵即逝的写意山水，飞往五湖四海之一的巢湖，最后到达安徽的中心，眺望科技铸就的无限可能。安徽的南部与中部，遍布着众多山脉。在山地自行车爬坡赛中，一路骑行只是奢望。这条被称作“皖浙天路”的赛道，全长不过三十一公里。却有着三百五十一个弯道，九百一十五米落差，还有山中时常升腾的水汽。终点就在迷雾的尽头，只要向前，车轮压过的每一米。都是冲刺，向西北方向飞行，去往皖中大地。天柱山的亮相，首推彼此依靠、并肩站立的山岩，山腰往上。气温常常徘徊在零度上下，导致冰与水在频繁切换着形态。多变的流水从来不怕坚硬，表面的沙石在漫长的时光中最先被冲刷掉。继续打磨，岩石的棱角与锋芒也渐渐变得圆润光滑。山岩记录自然，也书写历史。天柱山，古称皖山。春秋时期，他就曾守护过山下一个名叫皖国的古老国度。今天，这个“皖”字，也成为安徽省的简称。
大别山脉第二高峰天堂寨，年平均气温十六点四摄氏度。这里的大雪总是稍纵即逝。只是，在前往淮河的途中，会遇见连绵起伏的丘陵。雨季时，洼地爆发山洪；旱季时，梯田缺水干。不远处，五湖四海之一的巢湖，正经历着另一种改变。从二零二零年开始，十年的禁渔拉开帷幕，巢湖将进入一场漫长的假期。渔民告别了以船为家的生活，从此，千帆竞渡的热闹让位给自然与未来。在每一个车流和喧嚣逐渐淡去的深夜里。都市网格中，这一个个小小角落，每个人都可以捧一卷书，隔绝快节奏生活中的焦虑和困惑，拥有一个独立而宁静的世界。这座书店的灯光，二十四小时都不会缺席。连同这座城市中的每个人，并肩坐在知识的明灯下，孕育着大胆的想象和尝试。嗯、合肥，一个被名山、大川、农田、鱼塘团团包围的城市，关于未来的想象从未停歇。中国科学技术大学拥有我国第一个国家级实验室，几代人才聚首在科教的火把下，也让更多的科技工程在这里相继开展。二零零三年，中国科学院在这座半岛设立了众多科研机构，这个被人们昵称为“人造小太阳”的科技重器。
能够制造出一亿摄氏度的高温。在环抱着他们的这座城市，诞生过中国第一台微型计算机。也诞生过全球首颗量子科学实验卫星，无数个中国乃至世界第一，让科技成为了这座省会城市的独特名片。安徽，身跨南北；合肥，一省山川名胜与多元文化环抱的地理中心。没有不可撼动的传统羁绊，任由新时代的探索者开荒拓土。在乡土宁静的安徽，跳动着一颗朝气蓬勃的心脏。